హలో అండి ఈ వీడియోలో మనం ఎస్క్యూఎల్ లోని లైక్ ఆపరేటర్ గురించి ఆల్మోస్ట్ టెన్ ఎగ్జాంపుల్స్ తో డీటెయిల్ గా తెలుసుకుందాం సో లైక్ ఆపరేటర్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ ప్యాటర్న్ మ్యాచింగ్ విత్ ఇన్ ఎ స్ట్రింగ్ ఇట్ ఈస్ కామన్లీ యూజ్ ఇన్ వేర్ క్లాస్ ఆఫ్ ఎ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ టు ఫిల్టర్ డేటా బేస్డ్ ఆన్ స్పెసిఫిక్ ప్యాటర్న్స్ సో ప్యాటర్న్ క్యాన్ ఇంక్లూడ్ వన్ ఆర్ మోర్ వైల్డ్ కార్డ్స్ సో ఇవి వైల్డ్ కార్డ్స్ అనమాట పర్సంటేజ్ సింబల్ అండ్ అండర్ స్కోర్ సింబల్ పర్సంటేజ్ సింబల్ లో జీరో వన్ ఆర్ మల్టిపుల్ క్యారెక్టర్స్ ఉండొచ్చు అండ్ అండర్ స్కోర్ సింబల్ రిప్రజెంట్ ఏ సింగిల్ క్యారెక్టర్ and uh, my sql does not support e square brackets and uh, caret symbol so in ka alternate ga manaki my sql lo regular expression or uh, r like operators ni use cheyachu so ee topic gurinchi meek explain cheyadam kosam nenu ikkada already contacts ane table ni create chestunnanu contact id name email undi so first oka simple example chuddam nenu ippudu ee name ane column nunchi ever name lo aithe john ane substring untundo aa names ni maatrame retrieve cheskovali సో ఇక్కడ జాన్ ఉంది అండ్ ఇక్కడ జాన్ ఉంది సో ఇక్కడ కొన్ని రికార్డ్స్ లో చూడండి జాన్ సెలెక్ట్ స్టాల్ ఫ్రమ్ కాంటాక్ట్స్ సో వేర్ క్లాస్ యూజ్ చేయాలి లైక్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేసినప్పుడు వేర్ కాలమ్ నేమ్ నేమ్ లైక్ సో సింగిల్ కొటేషన్స్ లో నేను పర్సంటేజ్ సింబల్ ఇస్తున్నాను అండ్ సబ్స్ట్రింగ్ జాన్ అని ఇస్తున్నాను అగైన్ పర్సంటేజ్ సింబల్ ఇస్తున్నాను సో ఈ పర్సంటేజ్ సింబల్ అంటే ఏంటంటే ఈ మనం ఇచ్చే సబ్స్ట్రింగ్ ఫ్రంట్ ఏ క్యారెక్టర్స్ అన్నా ఉండొచ్చు అండ్ తర్వాత ఏ క్యారెక్టర్స్ అన్నా ఉండొచ్చు నాకు నేమ్ లో గనక జాన్ అని ఉంటే ఆ రికార్డ్స్ అన్ని రిట్రూవ్ అవుతాయి సో ఈ క్వరీ రన్ చేద్దాం సో ఇక్కడ చూడండి జాన్ 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 ఓకే సో అలాగే ఇప్పుడు నాకు ఎవరి నేమ్స్ అయితే జాన్ అని స్టార్ట్ అవుతుందో ఆ రికార్డ్స్ మాత్రమే కావాలి సో నేను పర్సంటేజ్ సింబల్ తీసేసి ఫ్రంట్ సైడ్ అండ్ లాస్ట్ లో మాత్రమే ఇచ్చాను సో ఎవరి నేమ్ జాన్ అని స్టార్ట్ అవుతుందో ఆ రికార్డ్స్ ఏ వచ్చాయి సో అలానే నేను ఈ పర్సంటేజ్ సింబల్ ఇప్పుడు ఫ్రంట్ అలానే ఉండిచ్చి లాస్ట్ లో ఎస్ఓ ఎన్ అని ఇస్తే ఎవరి నేమ్స్ అయితే లాస్ట్ లో ఎస్ఓ ఎన్ తో ఎండ్ అవుతాయో ఆ రికార్డ్స్ మాత్రమే రిట్రూవ్ చేసుకోవచ్చు ఇలాగనమాట ఎస్ఓ ఎన్ ఎస్ఓ ఎన్ ఎస్ఓ ఎన్ సో నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే అండర్ స్కోర్ యూజ్ చేద్దాం సో ఓకే ఇక్కడ నేను అండర్ స్కోర్ సింబల్ ఇచ్చి సెకండ్ లెటర్ నాకు ఓ అని ఉండాలి అని ఇస్తాను ఓ ఆర్ సెకండ్ లెటర్ నాకు ఏ అని ఉండాలి తర్వాత ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఏవైనా ఉండొచ్చు అనడానికి పర్సంటేజ్ సింబల్ ఇచ్చాను సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు నేను కాంటాక్ట్స్ అనే టేబుల్ ని ఒకసారి డిస్ప్లే చేస్తాను సో నేను ఈ క్వెరీ రన్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే నేమ్ అనే కాలమ్ లో ఎక్కడైతే సెకండ్ లెటర్ సో ఫస్ట్ లెటర్ ఇక్కడ జే ఉంది సెకండ్ లెటర్ ఏ ఉంది ఎక్కడైతే సెకండ్ లెటర్ అనేది ఏ ఉంటుందో ఆ రికార్డ్స్ మాత్రమే డిస్ప్లే అవుతుంది ఇక్కడ అండర్ స్కోర్ సింబల్ ఎందుకు ఇచ్చానంటే ఇది ఫస్ట్ లెటర్ ఏదైనా ఉండొచ్చు అని ఇగ్నోర్ చేసేస్తుంది సెకండ్ లెటర్ ఏదైతే ఇక్కడైతే ఏ అని ఉంటుందో ఆ రికార్డ్స్ ని మాత్రమే డిస్ప్లే చేస్తుంది ఏ తర్వాత ఏ క్యారెక్టర్స్ అన్నా ఉండొచ్చు అని పర్సంటేజ్ సింబల్ ఇచ్చాం సో ఈ క్వరీ రన్ చేద్దాం సో ఇక్కడ చూసారా నేమ్ అనే కాలమ్ లో ఈ నేమ్స్ కి సెకండ్ లెటర్ అంతా ఏ అని ఉంది ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ మనం ఇప్పుడు లైక్ అండ్ నాట్ లైక్ ఆపరేటర్ ని కూడా చూద్దాం ఇక్కడ ఈమెయిల్ లో చూడండి కొన్ని ఈమెయిల్స్ కి అట్ ఎగ్జాంపుల్ డాట్ కామ్ అని ఉంది అండ్ కొన్ని ఈమెయిల్స్ కి అట్ సబ్ డొమైన్ డాట్ ఎగ్జాంపుల్ డాట్ కామ్ అని ఉంది ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి సబ్ డొమైన్ డాట్ ఎగ్జాంపుల్ డాట్ కామ్ అండ్ కొన్ని ఈమెయిల్స్ కి అట్ ఎగ్జాంపుల్ డాట్ కామ్ అని ఉంది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఈమెయిల్ అనే కాలం లో కాలం నేమ్ చేంజ్ చేయాలి లైక్ ఈమెయిల్ అనే కాలం లో ఎగ్జాంపుల్ డాట్ కామ్ అని ఉన్న రికార్డ్స్ ఏ కావాలి అని ఇస్తాను ఓకేనా సో దాని ఫ్రంట్ ఏమైనా ఉండొచ్చు సో నేను పర్సంటేజ్ సింబల్ ఇస్తున్నాను సో దీని ముందు నేమ్స్ ఏవైనా ఉండొచ్చు నాకు మాత్రం ఎగ్జాంపుల్ డాట్ కామ్ అని ఉండాలి లాస్ట్ లో అని ఇస్తున్నాను మనం ఓకే ఈమెయిల్ నెక్స్ట్ అగైన్ ఈ క్వరీ రన్ చేస్తాను సో ఇక్కడ చూడండి మనకి అవుట్పుట్ లో ఏమొచ్చిందంటే ఓన్లీ ఎగ్జాంపుల్ డాట్ కామ్ అని ఉన్న రికార్డ్స్ రాలేదు సబ్ డొమైన్ డాట్ ఎగ్జాంపుల్ డాట్ కామ్ అన్న ఉన్న రికార్డ్స్ కూడా వచ్చేసాయి కానీ నాకు ఇప్పుడు ఓన్లీ ఎగ్జాంపుల్ డాట్ కామ్ అన్న ఉన్న రికార్డ్స్ మాత్రమే కావాలి సో నేనేం చేస్తానంటే అండ్ ఆపరేటర్ ని యూజ్ చేస్తాను అండ్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేసి అగైన్ కాలమ్ నేమ్ ఈమెయిల్ అని ఇచ్చి ఈమెయిల్ లైక్ సారీ నాట్ లైక్ ఈమెయిల్ నాట్ లైక్ సో సింగిల్ కొటేషన్స్ లో పర్సంటేజ్ సింబల్ ఫ్రంట్
ఈ మెయిల్ అనే కాలంలో ఏ రికార్డ్ లో కూడా సబ్ డొమైన్ డాట్ ఎగ్జాంపుల్ డాట్ కామ్ అని ఉండేది ఎక్స్క్లూడ్ చేసేసింది ఓన్లీ ఎగ్జాంపుల్ డాట్ కామ్ అని మాత్రమే ఉన్న రికార్డ్స్ రిట్రూవ్ చేసుకునేది అండ్ నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం సో ఇప్పుడు నేను రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ యూజ్ చేస్తాను స్టార్ట్ ఫ్రమ్ కాంటాక్ట్ ఓకే వేర్ నేమ్ ఆర్ఈజీ సో ఈ ఫంక్షన్ మీకు సజెస్ట్ చేస్తుంది రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ అని సో సింగిల్ కొటేషన్స్ లో ఇక్కడ నేను క్యారెట్ సింబల్ ఇస్తున్నాను అండ్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ లో ఫస్ట్ నేను ఇటే కాంటాక్ట్స్ అనే టేబుల్ ని డిస్ప్లే చేస్తాను సో ఇక్కడ మనకు నేమ్స్ ఉన్నాయి కదా సో ఈ నేమ్ కాలమ్ లో నేను ఓన్లీ ఆర్ పిఓ తో స్టార్ట్ అయ్యే లెటర్స్ మాత్రమే నాకు రిట్రూవ్ చేసుకోవాలి అని ఇస్తాను ఆర్ పిఓ సో దీంట్లో స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ లో మనం సింపుల్ గా ఆర్ పిఓ అని ఇచ్చేయచ్చు సో ఈ క్వరీ రన్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎవరి నేమ్స్ అయితే ఆర్ లెటర్ తో పి లెటర్ తో ఓ లెటర్ తో స్టార్ట్ అవుతుందో ఆ నేమ్స్ మాత్రమే రిట్రూవ్ చేసుకుంటుంది సో ఈ క్వరీ రన్ చేద్దాం సో ఇక్కడ చూడండి ఆర్ పిఓ ఇవి కాకుండా రిమైనింగ్ లెటర్స్ మనకు కావాలి రిమైనింగ్ రికార్డ్స్ మనకు కావాలి అంటే ఆర్ పితో ఆర్ పిఓ తో స్టార్ట్ అయ్యే నేమ్స్ నాకు వద్దు రిమైనింగ్ అన్ని కావాలి అంటే మీరు సింపుల్ గా ఇక్కడ నాట్ అని యూజ్ చేయొచ్చు నాట్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ సో ఈ క్యాప్ అనే సింబల్ ఏంటంటే బిగిన్ బిగిన్స్ విత్ ఆర్ బిగిన్స్ విత్ పి బిగిన్స్ విత్ ఓ అనమాట సో ఈ క్వరీ రన్ చేద్దాం సో ఈ రికార్డ్ లో మనకు సారీ ఈ రిజల్ట్ లో మనకు ఆర్ పిఓ తో ఉన్న రికార్డ్స్ అన్ని ఎక్స్క్లూడ్ అయిపోతాయి ఓకేనా సో ఇలానే మీరు ఈ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ అన్న రాయచ్చు లేదా మీరు ఆర్ లైక్ అని యూజ్ చేయొచ్చు ఆర్ లైక్ సో ఇది క్యాపిటల్ లెటర్స్ అయినా ఇవ్వచ్చు స్మాల్ లెటర్స్ అయినా ఇవ్వచ్చు సో ఈ క్వరీ రన్ చేసినప్పుడు కూడా మనకు సేమ్ రిజల్ట్ వస్తుంది రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆర్ ఆర్ లైక్ అని యూజ్ చేయొచ్చు ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే నేను స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ లో ఫ్రమ్ బి టు జే అని ఇస్తాను సో అప్పుడు మనకు మనకు ఆల్ఫాబెట్స్ లో బి నుంచి జే వరకు ఉన్న ఆల్ఫాబెట్స్ తో స్టార్ట్స్ అయ్యే నేమ్ స్టార్ట్ అయ్యే నేమ్స్ మాత్రమే అవుట్పుట్ లో వస్తాయి సో ఈ క్వరీ రన్ చేద్దాం అండ్ ఇక్కడ నేను నాట్ అని తీసేస్తున్నాను ఇక్కడ చూడండి ఇలాగా సో ఈ టాపిక్ లో లైక్ ఆపరేటర్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి నేను యూజ్ చేసిన శాంపుల్ డేటాని అయితే మీకు డిస్క్రిప్షన్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఈ డేటాని యూజ్ చేసుకుని మీరు కూడా లైక్ ఆపరేటర్ గురించి ప్రాక్టీస్ చేయండి అండ్ ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్